Zaraz wejdziemy na halę i pokażę Wam zgodnie z obietnicą od kuchni, jak powstają przebudowane highlights. No to Paweł, ty się narobiło. Nie ma błotnika, ale to wszystko powycinane, bo przestawiane o co tu chodzi. To nie przypadek tutaj. To nie są łatwe rzeczy. Modyfikacja artyklaka, którą realizujemy, nie polega na prostym podniesieniu zawieszenia do góry, podniesieniu samochodu i wstawieniu Po to, żeby się zmieściła, tak. zmieściło duże koła. To miał być problem i ze skręcaniem, i z docieraniem nad kola, i z jazdą w zakrętach szybkich. To wszystko wpływa na podniesienie środka ciężkości. Mhm. To, co my zrobiliśmy, to modyfikujemy go w taki sposób, że podnosimy go symbolicznie, takie 4 cm na standardowym zawieszeniu, bądź niestandardowym, czyli doposażanym przez nas. Dodatkowo wcinamy się do wnętrza pojazdu i to przez jest... to właśnie robimy miejsce. To jest to, tak? To, 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 to co widzisz tutaj, to jest wycinanie. Wcinamy się do wnętrza, przesuwamy punkt podparcia nadwozia na ramię do tyłu, rozpawujemy, zabezpieczamy antykoryzyjnie co najmniej jakościowo, jak fabryka Toyoty. I proszę Ciebie, i wtedy masz możliwość. I wtedy tu się mieści koło, a tu nam się pojawia nad, e, poszerzone nad kole, prawda? Tak. Ten egzemplarz jest na zawieszeniu e, dodatkowym, czyli wymienianym fa fabryczny. I co dalej? I pojawił się element poszerzenia nad kole. W tym przypadku akurat coraz bardziej popularne jest natryskiwanie e, powłoki poliuretanowej, które robimy tutaj, e, na zewnętrzne elementy, czyli po to, żeby wiedzieć głęboki las, żeby te wszystkie wystające zewnętrzne elementy nie zostały uszkodzone, porysowane. To jest najtrwalsza aktualnie metoda zabezpieczenia, natomiast nazywana też mosquito killer, czyli zbieracz tak zwanych komarów. Tak wygląda, zobaczcie, porównanie oryginalnego koła z Hilaxa z tym większym. To jest 35 tak zwana, tak? Zamontowanym już w kompletnej, kompletnie opracowanej wnęce, prawda? Tu w wykończeniu już masz lakierowanym. Przed chwilą widzieliśmy Linex. Tutaj klient zdecydował się na to, żeby, żeby mieć to w wykończeniu finalnym, elegancko dopasowane. 35 talii, tak? 89, zobacz, centymetrów. Ale Stiller to nie tylko zabudowa typu Arctic Track czy dodatki do GR Sport. To także bardzo poważnych kilka innych działów, które przygotowują mnóstwo akcesoriów i doposażenia do pick-upów. I teraz Paweł Wam to wszystko postara się szybko pokazać. Słuchajcie, w pierwszej kolejności zajmujemy się produkcją. Stiller jest związany z metalem od co najmniej 20 lat. Orurowania, osłony podwozia, płyty wyciągarek zabudowy, kontenery. To wszystko wykonujemy tutaj w Sokółce, w tym zakładzie. Materiał wjeżdża, wchodzi na laser, jest gięty, cięty, następuje jego cała, kompletna obróbka. Następnie poszczególne procesy, które za chwilę Wam pokażę. Mamy już giętarki, giętarki do mocowań, giętarki do dłuższych arkuszy, gilotyny do blach, frezarki, e, giętarki do e, otworowania, kolejne giętarki do długich arkuszy, tak jak połacie dachowe do zabudów, żeby ujednolicona, fajna była powierzchnia. Tutaj masz departament stali czarnej, gdzie produkujemy spawamy w wydzielonej przestrzeni, właśnie nie mieszając stali nierdzewnej z czarną. Tu produkujemy haki. Masz akurat tak, wszystkie wojsko. A tutaj mamy przykład giętarki, jest najnowszy nabytek, pozwalającej na bardzo szybkie zmianę średnicy produkowanej urojowania. Kiedyś zajmowało to 3 godziny, teraz kilkanaście sekund. Tutaj mamy stanowiska najwybitniejszych spawaczy, którzy są jednym z najcenniejszych e, pracowników u nas w firmie. 
którzy w przypadku um, stali nierdzewnej spawają w osłonie ergonu. Mm -hmm. Też trzeba wiedzieć, jak ten spaw położyć, żeby później na kolejnych etapach obróbki nie mieć problemów, albo nie zeszlifować tej grubości e, rury tak, żeby ona tą swoją sztywność zachowała. Teraz to wejdziemy na szlifiernię. Mówię Ci to teraz, bo tam nie będzie, nie będzie cicho. Wejdziemy. Co widziałeś e, na, na szlifierni? W tym momencie wprowadzamy automatyzację tego procesu. Jest to dosyć rutynowa czynność, którą chcemy e, zastąpić e, e, Osoby, które w tym momencie wykonują te czynności, to też mają utrudnione te warunki pracy. Chcemy to zmienić i wprowadzić roboty, a osoby chcemy zmienić stanowiskowo i przekwalifikować. A ile osób zastępuje taki robot? Jedną, dwie? Trzy osoby. Trzy osoby. Ciekawostka, tendencja w ramach orurowań też się zmienia. 10 lat temu 80% orurowań wychodziło w wersji polerowanej. Teraz tylko 40%. A reszta w kolorze? A reszta jest czarna, najczęściej. Czarny. Tak. No dobra, to mamy chyba jeszcze jedną lakiernię, tak? Byliśmy w jednej, teraz mamy drugą. Tak, tam my nazywamy malarnia pruszkowa, a teraz tak. mamy normalnie lakiernię natryskową, gdzie w momencie, kiedy masz samochód z lakierem, Metalik? Za dopłatą oczywiście. Metalik. Mm -hmm. I chcesz mieć zabudowę, hardtop, który będzie idealnie pasował w kod koloru, mm -hmm. to wtedy właśnie do tego służy nasza lakiernia pruszkowa. I tu lakierujemy już kod koloru pojazdu, żeby ten efekt klienta z całkowicie doposażonego samochodu był odbiór idealny i efekt pitobelny. Czyli prima Tak jest.